அனைவருக்கும் வணக்கம் ரீமான் இன்டகரபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஒரு டென் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் இஃப் இஃப் பிலாங் டு ரீமான் இன்டகரபிள் ஒவ்வொரு த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏபி அண்ட் ஏ லெஸ் தென் சி லெஸ் தென் பி தென் எஃப் பிலாங் டு ரீமான் இன்டகரபிள் ஒவ்வொரு த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஏசி அண்ட் எஃப் பிலாங் டு தி ரீமான் இன்டகரபிள் ஒவ்வொரு த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் சிபி அண்ட் இன்டகல் ஏ டு பி எஃப் ஈக்குவல் டு இன்டகல் ஏ டு சி எஃப் ப்ளஸ் இன்டகல் சி டு பி எஃப் ஓகே அதாவது ஏபின்றது ஆக்சுவலாக நமக்கு ஒரு ஒரு இன்டர்வல் எடுக்கிற ஒரு இன்டர்வல் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி இருக்குது அப்படின்னா இன் பிட்வீனில் ஒரு சி இருக்குன்னா இந்த இன்டகரல் ஏ டூ பி எஃப்ஐ வந்து நம்ம ரெண்டு இன்டர்வலாக பிரித்து எழுதலாம் ரெண்டு இன்டர்வலாக பிரித்து எழுதலாம் அப்போ இன்டர்வல் ஏ டூ சி எஃப் ப்ளஸ் இன்டர்வல் சி டூ பி எஃப் இது தான் நம்ம தியரட்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் பி லாங் டு ரீமான் இன்டர்வல் ஓவர் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபி அப்போ பை எக்ஸிஸ்ட் சீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு என்ன அதாவது எஃபி ஏ பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன் ஆன் யூ க்ளோஸ்ட் பவுண்டட் இன்டர்வல் ஏபி தென் எஃப் பி லாங் டு ரீமான் இன்டர்வல் ஏபி இஃப் ஒன் ஒன் லீஃப் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட்மோஸ்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் இன் க்ளோஸ்ட் ஏபி இது நம்ம வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரீமான் இன்டர்வலில் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக பார்த்துருக்கோம் இந்த இஃப் ஒன் ஒன் லீஃப் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட்மோஸ்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் இன் க்ளோஸ்ட் ஏபிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சொல்லலாம் த செட் இ ஆஃப் பாயிண்ட் இன் க்ளோஸ்ட் ஏபி அட் விச் எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ அப்போ இந்த ரிசல்ட்டை தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது எஃப் இஸ் ரீமான் இன்டர்வல் ஓவர் ஏபி If and only if the set E of points in closed A, B at which F is not continuous is of measure zero. This is the existence of the statement. Equivalent statement. So, that's the same thing. By the existence of Riemann integrable theorem, the set E of points in closed A, B at which F is not continuous is of measure zero. Okay? So, even the the set is of measure zero, E goes, இந்த ஏபியில் ஏபின்ற இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல்குள்ளே இருக்கிற இன்னொரு க்ளோஸ் இன்டர்வல் தான் ஏசி அப்போது இ இன்டர் செக்ஷன் க்ளோஸ்ட் ஏசியும் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ எஃப் வந்து பிலாங் டு த ரீமான் இடங்கள் ஒவ்வொரு த க்ளோஸ் ஏசி ஓகே ஏன்னா நமக்கு இ வந்து மெஷர் ஜீரோ அப்போ இ இன்டர் செக்ஷன் க்ளோஸ்ட் ஏசி இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோ அண்ட் எஃப் பிலாங் டு க்ளோஸ் ரீமான் இன்டர்வல் ஒவ்வொரு த க்ளோஸ் ஏசி அதே போல் இ இன்டர் செக்ஷன் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் சிபி எடுக்கிறோன்னா இ மெஷர் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால இக்கும் க்ளோஸ் இன்டர்வல் சிபிக்கும் உள்ள அதனோட இன்டர் செக்ஷன் இஸ் ஆஃப் மெஷர் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ எஃப் பிலாங் டு த ரீமான் இன்டர்வல் ஒவ்வொரு த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் சிபியாக இருக்கும் எப்போல்லாம் நம்ம ரீமான் இன்டர்வல் பற்றி பேசுகிறோமோ அப்போ அங்கே நமக்கு ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வல் இருக்குனாலே அங்கே ஒரு சப் டிவிஷன் இருக்குது ஏன்னா ரீமான் இன்டர்வல் டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா நம்ம அங்கே அப்பர் இன்டர்வல் லோயர் இன்டர்வல் டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்பர் இன்டர்வல் லோயர் இன்டர்வல் வரதுனாலே அங்கே அப்பர் சம் லோயர் சம் வரும் அப்பர் சம் லோயர் சம் பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னாலே அங்கே நமக்கு ஒரு சப் டிவிஷன் இருக்கணும் ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபியே ரெண்டு க்ளோஸ் இன்டர்வலாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஏசியில் ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வல் சிபின்றது ஒரு க்ளோஸ் இன்டர்வல் அப்போ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏசியில் இருக்கிற சப் டிவிஷனை சிக்மானும் க்ளோஸ் இன்டர்வல் சிபியில் இருக்கிற சப் டிவிஷனும் டவுன் எடுத்துக்கலாம் அப்போ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏபிக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் எடுத்து சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் இல்லையா சப் டிவிஷன் சிக்மா யூனியன் டவுன் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஸோ அது தான் இந்த வேர்டிங்காக எடுத்திருக்கேன் If sigma is any, any subdivision of closed AC and tau is any subdivision of closed interval CB, then sigma union tau is a subdivision of closed interval AB. Whose components intervals are, that is sigma union tau would have component interval in the bar, component interval of sigma and tau together. That is the same thing. Whose component intervals are those of sigma together with those of tau. Hence, இப்போ லோயர் சம் ஆஃப் இது இங்கே இருக்கு இல்லையா லோயர் சம் ஆஃப் எஃப் ஓவர் சிக்மா ப்ளஸ் லோயர் சம் ஆஃப் எஃப் ஓவர் டவு நமக்கு என்னவா இருக்குன்னா லோயர் சம் ஆஃப் எஃப் ஓவர் சிக்மா யூனியன் டவு இப்போ நமக்கு லோயர் இன்டர்கலோட டெஃபினேஷன் என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் லோயர் இன்டர்கல் ஏ டு பி எஃப் ஈக்குவல் டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் லோயர் சம் ஆஃப் எஃப் ஓவர் இந்த ஏ டு பின்றதுல தான் நம்ம ஜென்ரலாக ஏ டு பின்னு அங்கே நம்ம சிக்மா எடுத்திருப்போம் இப்போ நான் ஏ டு சி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு என்ன வரும் சிக்மா வரும் ஓகே இதுவே லோயர் இன்டகரல் சி டு பி எஃப் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் லோயர் சம் ஆஃப் எஃப் ஓவர் இங்கே நம்ம டவ் எடுக்கிறோம் அப்போ இங்கே ஓவர் சிக்மா இது ஓவர் டவுன்னு அர்த்தம் அப்போ எனக்கு லோயர் இன்டகரல் ஏ டு பி
plus least upper bound of F over tau நமக்கு என்ன வார்க்கும் நாம் least upper bound of F over sigma union tau the least upper bound in the lower sum of sorry lower sum of F over sigma union tau உண்டுது least upper bound வந்துத்து நான் இது lower sum அப்பு வெருமணி lower sum மட்டு இருக்கு நான் least upper bound சொல்லில்லை அப்பு should be less than or equal to lower sum of lower integral of A to B F அதுதான் இங்கு நான் வேண்டிருக்கும் okay and sum and since f belong to the Riemann integrable இது எப்படி யோச் பண்ணி இருக்கும் இதையே சொல்லி இருக்கும் நாம் f பந்து sorry இது இல்லை நாம் கேண்ணத் திரியே இருக்கும் given statementல் என்ன குடுத்திருக்காங்க f belong to Riemann integrable over closed ab if உன்னா அதுதான் குடுத்திருக்காங்க இல்லியா அப்பு f belong to Riemann integrable over ab implies நாம் கேண்ணத் திரியும் Riemann அப்போம் lower integral a to bf equal to integral a to bf and so இங்க less than or equal to lower integral a to bf போட்டும் இல்லியா அப்போம் வெருமணி நாம் என்ன போல்லாம் இது நாம் integral a to bf போல்லாம் அப்போம் இங்க இருக்கிறது lower integral sorry lower sum of f over sigma plus lower sum of f over tau is less than or equal to integral a to bf okay இப்போம் இந்த inequalityல் நாம் என்ன பட்டுரும் least upper bound on the leftல over all sigma கெடுக்குரும் அப்போம் overall sigma எடுக்குரும் அப்படினா, actually நமக்கு இங்க இருக்கிறது lower sum of f over sigma plus lower sum of f over tau is less than or equal to integral a to b f இருக்கில்லியா, இப்போம் least upper bound எடுக்குரும் வைச்சுக்கும்கள் இங்க least upper bound over sigma, இப்போம் இங்க இருக்கிறது actually நமக்கு tau இருக்கிறது, அப்போம் இங்க least upper bound over sigma நாம் எடுக்கும் போது இங்க மட்டுதான் lower integral நாம் எழுதுலாம் but நாம் Riemann integral நாம் எருக்கும் நேர் சொல்லிட்டுதால் அது lower integral பதில் பெருமினே integral எழுதுலாம் sigma subdivision வந்து over the close interval a to c அப்பு இதுக்கு பதில்லா integral a to c f நாம் எழுதுலாம் plus lower sum of f over tau less than or equal to integral a to b f இப்பு நாம் இது left hand cell நாம் என்ன எடுத்திருக்கும் least upper bound taking over the subdivision sigma எடுத்து sigma எடுத்து tau வா fix பணிக்கிட்டோம் இப்பு அடுத்து நாம் என்ன பட்டப் போரும் taking the least upper bound overall tau வா எடுக்கப் போரும் இங்க overall tau வா எடுக்கும் அப்படினா இந்த ரெடி தேமல் நாம் பட்டரத்து கொண்ணும் இல்லா இங்க a to c f plus இங்க least upper bound over tau lower sum of f over tau less than or equal to integral a to b f இருக்கு சு அப்பு இதுக்கு பதில் நாம் என்ன பொ CB இன் சொல்லி இருக்கும் CB இல்லை இருக்கிற subdivision தான் நமுக்கு tau சாப்பா இதுக்கு பதல நாம் என்ன எடுதலானா integral C to B F நாம் எடுதலாம் ஏற்குனும் A to C F இருக்கு இங்க less than or equal to integral A to B F இருக்கு இத்துதான் நாம் equation ஒன்ன நேம் பண்ணிக்கிறோம் இப்பு எப்படி இங்க lower sum பத்தி நாம் பேசுனும் இது இப்படு நாம் upper sum பத்தி பேசுலாமா lower sum எடுக்குமோது less than or equal to lower integral இந்த lower integral பண்ணலியா அப்பு அதைப் பிடு upper sum எடுக்குமோது greater than or equal to upper sum போரும் அப்பு நாம் என்ன எடுதலாம் upper sum of f over sigma plus upper sum of f over tau equal to upper sum of f over sigma union tau இது upper sum வந்து greatest lower bound of upper integral அப்பு should be greater than or equal to upper integral a to b f okay again நமக்கு என்ன திரியும் f is a Riemann integrable சொல்லதுதல் upper integral equal to integral a to b f அப்பு இதுக்கு பதில் நாம் என்ன எடுதலாம் upper sum of f over sigma plus upper sum of f over sorry f over tau is greater than or equal to integral a to b f நம்ம சொல்லிலாம் இங்க எப்படி நாம் taking least bound எடுத்து least upper bound எடுத்துவிடும் over sigma எடுத்து over tau எடுத்துவில்லை அது ஏப்படுதான் இங்கே பண்ணப் போரும் நாம் by taking the greatest lower bound on the left overall sigma கடுக்குரும் tau fix பண்ணிக்குரும் அப்பா இங்க வந்து greatest lower bound over sigma அப்படின் வரம்போது இது எந்த எடுத்தில் நாம் கிரிமான் integral sigma வருதுது close interval a to c அப்பா இதுக்கு பதில் நாம் என்ன எடுதலாம் integral a to c f எடுதலாம் remaining acidus update இருக்கும் இப்பா now taking the closed greatest lower bound overall tau எடுக்குரும் இது remaining அப்படியே இருக்கும் இங்க greatest lower bound over tau நிடுதும் போது this represent integral a to c to b f இருக்கும் என்ன Riemann integral இல்லியா upper integral equal to integral a to c to b இருக்கும் சு அதுக்கு replace பணிக்கிட்டும்
ஓகே ஸோ ஏற்கனவே ஈக்குவேஷன் ஒன்ல நம்ம எதை ஒன்றுன்னு எடுத்திருக்கோம் இன்டர்ஃபல் ஏ டு சி எஃப் ப்ளஸ் இன்டர்ஃபல் சி டு பி எஃப் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஏ டு பி எஃப்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இன்டர்ஃபல் ஏ டு சி எஃப் ப்ளஸ் இன்டர்ஃபல் சி டு பி எஃப் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்வல் டு இன்டர்ஃபல் ஏ டு பி எஃப் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ இம்ப்ளைஸ் இங்கே லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது இங்கே லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் இருக்குது இங்கே கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்வல் இருக்குது ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் தே மஸ்ட் பி ஈக்வல் அண்ட் ஸ்க்ரூ த ரிசர்ச் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்